خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه از آموزش زبان انگلیسی مثل همیشه من حامد اوتالبی هستم and in this session we have an English conversation about how to shopping it's so important when you want to go to foreign countries you know about sentence and idiom how to shop توی این جلسه که یک جلسه کامل و متفاوت استش قرار بریم با هم دیگه یک مکالمه مربوط به خرید کردن رو یاد بگیریم خب من به عنوان یک مسافر به عنوان یک توریست وقتی به کشورهای دیگه هم برم از اونجایی که انگلیسی اینترنشنال لنگویج هستش و زبان بین المللی هستش باید بلد باشم وقتی وارد یک مرکز خرید میشم یا وارد یک مغازه میشم باید بلد باشم که با اون فروشنده صحبت کنم قیمت بپرسم سایز و همه اینا رو باید به انگلیسی بلد باشم به خاطر همین ما توی این جلسه قرار بریم یک کانورسیشن ام شاپینگ کامل یعنی یعنی هر چیزی که وارد یه مغازه میشی تو نیازی که بپرسی قرار تو این کانورسیشن باشه خب ما فرض میکنیم که آقا من وارد یک مرکز خرید شدم حالا دو به این مال وارد یه مغازه میشم یه لباسی رو بالا پایین میکنم و قیمتش رو ببینم توی همه جای دنیا این مرسومه که وقتی وارد مغازه بشی سری میان بالا سرت میگن can i help you can i help you میتونم کمکت کنم چه کمکی از دستم برمیاد can i help you سریع شما خب اولین چیزی که به ذهنتون میرسه قیمته how much is it how much is it how much is it how much is it قیمتش چنده how much is it how much is it این جمله رایج ترین جمله برای که ما قیمت یه چیزی بپرسیم تو کل دنیاست How much is it? How much is it? که سر همش میشه How much is it? How much is it? How much is it? قیمتش چنده؟ حالا تو سوالی هم میگیره دیگه uh, How much is it? قیمتش چنده؟ حالا قیمتش رو به شما میگه مهمترینش بعدش چیه؟ اون فروشنده حالا از پای سوال داره میپرسه What size are you? What size are you? Size چیه؟ What size are you? What size are you? Size چیه؟ How much is it? قیمتش چنده؟ قیمتش رو بهت گفت حالا فروشم ده ازت یه سوال داره میگه What size are you? Size چیه؟ تو هم میگی uh, I take I take حالا هر کدوم از این ستا Small Large Medium Size این ستا رو ببین Small Large Medium small که کوچیک ترین سایز میشه large هم که بزرگترین سایز میشه medium متوسط حالا ما x large رو نمیدونم دو x large هم داریم که بچه که حالا بزرگتر هستن بلدی توی ایران هم توی حالا مغازه ایران هم خیلی رایجه میگه x large میپوشی دو x large میپوشی large اسمالی این انگلیسیه سایز انگلیسیه توی مغازه های ایران هم خیلی رایجه I take small large medium size or two x large or one x large or x large okay size تو گفتی بعد برات میاره همون لباسی که خوشت اومد size تو گفتی قیمت هم پرسیدی برات میاره حالا تو میگی can i try it on can i try it on به می تلفظشو can i try it on can i try it on میتونم امتحانش کنم can i try it on Can I try it on? Can I try it on? میتونم امتحانش کنم حالا درست سایزه تو گفتی مثلا گفتی دو ایس لارچ هم اوورده همون لباس رو برد بعد شک داری که اندازت باشه یا نه بهش میدی Can I try it on? میتونم امتحانش کنم Can I try it on? بعد خب وقتی بخوای امتحان کنی قطعا باید بری اتاق پروف اتاق پروف میشه Changing room Changing room اتاق پروف چنجینگ روم اتاق پروف خودش احساس میکنم یک جمله ایتالیایی باشه یعنی اتاق پروف هم پروفی که میگن یک جمله ایتالیایی هستش ولی تو انگلیسی ما میگیم چنجینگ روم چنجینگ روم ازش میپرسی از فروشنده میپرسی where is changing room where is changing room اتاق پروف کجاست where is changing room اتاق پروف کجا هستش where is changing room خب اونا بهت میگه این رو من قبلا هم توی مکالمه ای پورت فرودگاه گفته بودم بعد فروشنده بهت میگه over there over there به معنی اونجا هستش تو میگه where is changing room اتاق پروف کجاست میگه over there اونجا خب 
over there که این جمله over there خیلی جاها استفاده میشه وقتی بخوایم به یه جا اشاره کنیم مثلا من میگم I'm sorry I'm looking for WC مذرد میخوام من دنبال WC هستم I'm looking for WC بهت میگه okay over there اینجا over there حالا اینجا توی shopping conversation اومده چی گفته گفته where is changing room اتاق پروف کجاست میگه over there اونجا هستش حالا اینجا تو پروف کردی پسندیدی اندازت بود کاملا رنگش هم دوست داشتی حالا میاد بهت میگه how would you like to pay pay به معنی پرداخت کردنه pay how would you like to pay چجوری دوست داری پرداخت کنی how would you like to pay how would you like to pay چجوری دوست داری پرداخت کنی credit card کارت اعتباری کارت بانکی credit card or cash cash یعنی نقدی خب credit card کارت اعتباری کارت میکشی or cash یا نقدی پرداخت میکنی حالا واسه یه رنگش هم میتونی مثلا اینجوری بگی do you have another color color به معنی رنگ دیگه do you have another color اینو می نویسم توی description do you have another color رنگ دیگه شو داری do you have another color رنگ دیگه شو داری do you have another color do you have another color رنگ دیگه شو داری حالا یه مرور انجام بدیم how much is it how much is it قیمت از چنده what size are you size چیه what size are you فروش شده نمی پرسه what size are you سایز چیه؟ میان گی I take حالا س... یکی از این ستا سیگه small کوچیک large بزرگ medium متوسط حالا سایز تن میگی یا 2x large نمیدونم x large میگی بعد میگی can I try it on میتونم امتحانش کنم can I try it on بعد میگی اونم گی yes you can try it بعد میگی where is the changing room changing room به معنی چی بود؟ اتاق پروف میگه over there اونجا بعد از هم امتحانش میکنی میبینی اندازده رنگش و همون چیزش رو دوست داری بیاد فروشنده حالا بهت میگه how would you like to pay چجوری دوست داری پرداخت کنی how would you like to pay credit card کارت اعتباری credit card credit card or cash یا نقل میخواد بدی بعضی از کشورها مثلا مثل ترکیه وقتی جا وارد استانبول بشی مثلا میخوای کشتی سوار بشی یا از حالا تفریح کنی اونجا بیشتر مغازه ها من احساس کنم پنجاه درصد مغازه ها کریدیت کارت قبول نمی کنن میگن فقط کش بده خب بچه هایی که رفتن استانبول میدونن فقط باید کش بگی بعضی جاش بعضی جاش هم فقط کریدیت کارت استفاده می کنن ما خود توی خود ایران هم بیشتر جا از کریدیت کارت استفاده می کنن تا اینکه بیایم از کش استفاده کنیم کریدیت کارت هم امنه هم بهتر به نظر خب یه جمله دیگه خودم اضافه کردم Do you have another color رنگ دیگه شو داری Do you have another color رنگ دیگه شو داری که گفتم توی دیسکریپشن براتون می‌نویسم این بود کل کانورسیشن uh, شاپینگ اگه شما جمله ای میدونید که حالا توی خرید کردن به کارتون میاد یا اصطلاحی یا ایدی می میدونید که به خرید کرد وقتی میخوای بری خرید به کارتون میاد و من نگفتم رو توی قسمت کامنت ها بنویس که بچه های دیگه ازش استفاده کنن لایک و کامنت و سابسکرایب یادت نره همین دیگه خیلی مخلصیم و خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو من رو حبه کرد